नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो मी डॉक्टर प्रवीण लोंडे सहायक प्राध्यापक दूरशिक्षण केन्द्र शिवाजी विद्यापीठ कोलहापुर विद्यार्थी मित्र हो आज अपन ये एम ए मराठी या अभ्यासक्रम सत्र तीन बोली अभ्यास या विषया घटक क्रमांक तीन बोली निर्मित या सदर्भत चर्चा करना आहोत हि चर्चा करता दूरशिक्षण केन्द्र अंतर्गत जे स्वयंध्यन साहित्य तैयार कर स्वयंध्यन साहित्या आधार अपन य चर्चे घर आहोत मगिल लेक्चर्स मध्य अपन कानड़ी भाषे का द्रविड़ी भाषे का मराठी वी कसा प्रभाव जो पड़ला यह सदर्भत चर्चा के लिए होती आज अपन तेलुगू तमिल फारसी भाषे का मराठी वी कसा प्रभाव पड़ला या सदर्भत चर्चा करना आहोत तेलुगू हि नव्या शतक उदयाला आई भारतीय भाषा है शेजार प्रांत मनु कानीशी मराठी निकट संबंधा मु यादव मराठी का तेलुगू भाषे संबंध आला इवी सन तेराशे मध्य तेलुगू भाषे पंडिता राध्य चरित्र या ग्रंथा का ही मराठी गाने हैं तसेच नाल टाड़े तूप गदारोल जाड़ी शिकेकाई मुंड एक एकवंकी भोई अनागसा गजगा ता अलगू शब्द ये मराठी आए हैं शब्द आदान व्यतिरिक्त तेलुगू भाषे का मराठी फारसा संबंध नहीं तमिल भाषे का प्रभाव पाला तो मराठी भाषिकां संबंध हा तंजावर मु इवी सन सोलाशे चौतीस पास अधिक प्रमाण दे शाहजी राजे वेंकोश राजे और राजगाम यानी तंजावर जिंजी मैसूर आ जहांगीरी के भिन्न तमिल भाषिक प्रदेश वास्तवान वास्तव्यात मराठी ने का शब्द तमिल भाषेत स्वीकार असावेत असा महाराष्ट्र शब्दकोश आधार है पंचवीस शब्द तमिल मराठी आसत जसे मलय टेंगो मांजरपाट सा चाटी अलीक ऐल हलह ईश्व अय्या वनर अब्द ये तमिल भाषेत मराठी आने मध्य आए फारसी भाषे का प्रभाव पाला तो महाराष्ट्र मधे इवी सन तेराशे अठरा मध्य देवगिरी राम रामदेव यादवान सत्ते पाड़ा जा भिन्न भाषा संस्कृति धर्मीय मुस्लिम राज्य सत्तेला सत्ते अखंड महाराष्ट्र शिरकाव जा बहामनी व नर बगीदशाही इदाम इमादशाही और निजामशाही व आदिलशाही कुतुबशाही या पांच शाही का मराठी वारसी अरबी भाषा का प्रभाव वाड़ला तो शिव का क्षीण जा परंतु नर पेशवे का मराठी व फारसी भाषे का संबंध केवल मुसलमान राजवटीत आला असे नहीं तो यादवान ही पूर्वी मजे इवी सन पांचव्या शतकापासन भारतीय इराणी लोक व्यापारा निमित्ता संबंध ये होता पुढ़े ये संबंध दृढ़ होत ग व नागव का शिला शिलालेखा स्पष्ट होते शिवाय मराठी के संस्कार फारसे शब्द सत ज्ञानेश्वरी सापड़ा मराठी भाषे यादव कालापासन फारसी शब्द शिका होत रह मुसलमान राजवट राजवटी फारसी शब्द मराठी भाषा जवर का संबंध आला फारसी भाषे का जोमाने प्रभाव वाढ़ू लगला चौदाव्या शतक फारसी प्रभावें प्रभाव के वर्णन महाराष्ट्र सारस्वतकार विल भावी के लिए मनत अर्जदारा फिर काजीपुढ़ जाऊन फैसला कि इंसाफ हो वर्णना मध्य मराठीपेक्षा फारसी शब्द अधिक है राज्यकारभार व दरबारी लिखाण शिव काल फारसी शब्द मराठी प्राबल्य वाड़ी शिवाजी महाराज ने यावनी शब्द का प्रभाव रोखने सामचंद्रपंत अमत्य कि रघुनाथ हनुमंतेकून राजव्यवहार कोश कर सोलाशे फारसी शब्द संस्कृत व मराठी शब्द पर्याय दिला है उच्चार आूप प्रक्रिया शब्द सिद्ध वाक प्रचार आ शब्द संग्रह अशा सर्व बाबती फारसी का मराठी पर परिणाम जला है जीवना की विभिन्न क्षेत्र व्यापू पहा फारसी का संसर्ग मराठीला मारक ठरने अशक्य नौते परंतु मराठी निभावन गली स्त्री सत आनिका तिचे मराठीपन अबाधित शिवाय राजदरबारी व्यवहार फारसी का कति ही पगड़ा आला तरी सा जनता ज्या धार्मिक जीवनाशी संबंधित होती ज्या गाँवगाड़ा व्यवस्थे मु 
मध्यवर्ती मध्यवर्ती मुस्लिम राजसत्तेशी सामान्य जनतेचा निकटचा संबंध आला नाही त्यामुळे फारशीच्या संसर्गाने तिच्यात अवस्थांतरी घडली पण नामांतर करण्यापत्ते प्रभावी ठरले नाही किंबहुना फारसीची संगत मराठी मराठीला मानवली नाही परंतु फारसीचा परिणाम आणि प्रभाव मात्र मराठीवर कायम राहिल्याचा दिसतो तर विद्यार्थी मित्र हो या ठिकाणी आपण फारसी भाषेचा तमिळ भाषेचा आणि तेलुगू भाषेचा मराठी भाषेवर कसा परिणाम प्रभाव पडला या संदर्भातली चर्चा केली पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण पोर्तुगीज आणि इंग्रजी भाषेचा प्रभाव हा मराठीवरती कसा पडला या संदर्भातली चर्चा करणार आहोत या संदर्भात आपणास काही शंका अथवा अडचणी असतील तर आपण दूरशिक्षण केंद्राच्या झिरो दोनशे तीस दोन एकोणसत्तर सदतीस एक्काहत्तर किंवा झिरो दोनशे तीस दोन एकोणसत्तर अडतीस एक्काहत्तर या क्रमांकावरती संपर्क साधून आपल्या शंकांचे व अडचणींचे निरसन करू शकता धन्यवाद